Karibuni kwa mapishi ya jikoni Magic. Leo ningetaka kuonyesheni jinsi ambavyo mimi hupika pilipili hoho zangu ambazo nimezijazilia viungo tofauti tofauti. Kwa kuanza mapishi haya mimi utia vijiko viwili vikubwa vya mafuta kwa kikango changu. Hapa natumia mafuta ya alizeti, weza tumia mafuta yote yale ambayo unapendelea. Na baada hapa mafuta hayo kipata joto na tia kitunguu changu kimoja ambacho nimekatakata vipande vidogo vidogo na pilipili pili moja ya kijani kibichi. Kwa hii recipe yangu nimetumia pilipili pili moja tu kwa sababu ya harufu na ladha. Kama ungetaka chakula chako kiwe cha muwasho zaidi, basi ongezea pilipili pili hadi kwa kiwango ambacho ungependelea. Baada ya kuroga kitunguu changu ili kichanganyike na mafuta, mimi ongeza kijiko kimoja kikubwa cha binzari ama curry powder. Kisha napika kitunguu changu kwa dakika kama tatu hivi. Kisha naongeza mchanganyiko wa punje tatu za kitunguu saumu na tangawizi ndogo ya kama inchi mbili hivi ambazo uh, nimekatakata kwa vipande vidogo vidogo kabisa halafu napika mchanganyiko huu kwa kama dakika moja hivi halafu na tia nyama yangu ya ngombe iliyosagwa ya robo kilo pamoja na sausage tatu ambazo nimetoa hiyo ngozi ya juu ambayo wanga inashikilia hizo nyama za ndani za sausage kisha baada ya hapo sasa tu ni kukoroga kwa mfululizo ili nyama zangu ziachane zisiive kwa madonge makubwa makubwa Alafu nikimaliza kukoroga na tia chumvi ya kutosha pamoja na pilipili manga na punguza moto ili nyama zangu ziive kwa pole pole na wakati ambapo zinaendelea kuiva natengeneza pilipili hoho zangu na kwa kutengeneza pilipili hoho yangu mimi huanza kwa kukata sehemu ya juu na kuitupa siitumi tena alafu kisha natoa sehemu zote nyeupe za ndani pamoja na mbegu ni muhimu wakati ambapo unatoa sehemu zote za ndani usije ukatoboa pilipili hoho yako na kisu chako hili nifanyikia na siku jua ya kwamba nilikuwa nimeitoboa pilipili hoho yangu niligundua baadaye kabisa wakati ambapo kila kitu kilikuwa kimeiva utaona baadaye kwa hii video hivi ndio pilipili hoho zangu zilivyofanana nilikuwa na mbili kubwa nyekundu na moja ndogo ya rangi ya manjano baada ya kumaliza kutengeneza pilipili hoho zangu mimi uzitia kwa maji moto ambayo yanaanza kutokota ili ziwe nyororo ziwe laini na ziweze kuiva haraka wakati ambapo ninazipika baadaye Napo na kando unaona bado naendelea kuivisha nyama zangu wakati ambapo naendelea kutengeneza hoho zangu. Na hapa ni kama baada ya dakika tano hivi ambapo napindua hoho zangu ili upande wa pili upate kuwa nyororo na baada ya dakika zingine kama tatu hivi nilikuja nikatoa hoho yangu ya manjano kwa haya maji moto kwa sababu ilikuwa isha kuwa nyororo kwa kiwango ambacho nilitaka ikue alafu nikaacha hizo hoho mbili nyekundu kwa dakika kama nne tano hivi zaidi hadi zilipo lainika na zikakuwa nyororo nilivotaka ndio nikazitoa nikaziweka pembeni ili zipoe nikitengeneza sosi yangu ya nyanya na kwa kutengeneza sosi yangu ya nyanya nilianza kwa kuweka kama vijiko viwili hivi vikubwa vya mafuta kwa sufuria na yalipopata joto ndipo niliongeza kitunguu changu chekundu ambacho nilikuwa nimekatakata vipande vidogo vidogo nikaivisha kwa dakika kama tatu nne hivi lakini kabla tu kianze kubadilika rangi kiwe huzurungi ni kati ya mchanganyiko ambao nilikuwa nimekatakata vipande vidogo vidogo kabisa wa punje tatu za kitunguu saumu na tangawizi ndogo ya kama inchi mbili alafu nikatia binzari yangu yani curry powder kijiko kimoja kikubwa na nikaivisha sasa mchanganyiko huu wote kwa dakika moja tu Halafu ndio nikakuja nikatia nyanya tatu kubwa ambazo zilikuwa zimeiva kabisa ambazo nilikuwa nimekatakata vipande tu sio vikubwa sio vidogo hapo wastani nikapunguza moto nikakoroga koroga kidogo alafu nikatia chumvi na pilipili pili manga ya kutosha Lengo langu hapa lilikuwa kuivisha hizi nyanya pole pole kwa utaratibu ili ziwe nyororo zilainike alafu zitoyale maji yake na sosi iwe mzito unajua kivisha nyanya kwa moto mkubwa na kwa haraka zitakauka lakini ukipunguza moto zitaiva pole pole zikitoa yale maji so nilifunika na kuivisha nyanya zangu kwa kama dakika tano hivi na unaona baada dakika tano sosi imekuwa mzito na ya kuvutia hapa ndio nilikuja nikoongeza Royco na si lazima uongeze Royco hapa hii ni kwa hiari yako yani kumaanisha ni optional unaweza kuongeza unaweza kuacha mupenda kuongeza Royco kwa hii recipe yangu kwa sababu inafanya ladha ikwe mzuri yani na pia niliongeza maji kidogo tu kama vijiko vitatu hivi vikubwa kwa sababu uki angalia kwa makini hapo pembeni kwa sufuria yangu nyanya zilikuwa zimeanza kushika 
na ningeendelea hivi zingeungua na sikutaka ziungue. Kwa hivyo haya maji alisaidia sosi yangu ya nyanya kutokota kwa dakika kama tano hivi ndio pia roiko iive. Na hapa ni baada ya hizo dakika tano kama unavyoona sosi yangu imeiva imekuwa vizuri na nilitosheka nayo. Hatua iliyofuata ilikuwa ya kutengeneza tanuri yangu ya sufuria. Sasa nilianza kwa kutia kikombe kimoja cha chumvi ndani ya sufuria, nikawekelea kifuniko kimoja cha sufuria, halafu kisha nikaekelea kifuniko kingine juu ya hicho kifuniko cha sufuria. Halafu nikafunikia sufuria yangu na kifuniko ambacho kinashika kabisa yani tight fitting. Kisha nikaekelea hiyo sufuria juu ya jiko langu kwa moto mkubwa kwa kama dakika 15. Na wakati tanuri yangu ya sufuria ilipokuwa inaendelea kupata joto, ndio nilianza kutengeneza mchanganyiko wangu ambao nilikuwa ni utie ndani ya pilipili hoho zangu. So kwa bakuli yangu nilitia nyama zangu ambazo zilikuwa zishaiva na jibini ya cheddar na mozzarella. Unaweza ukatia jibini yoyote ile ambayo inakupendeza. Pia nilitia majani ya kotmiri ama dania na kikombe nusu cha mchele ulobaki yani leftover rice vijiko viwili vya sosi ya barbecue na ipendelea sana kwa sababu ya ile ladha yake na pia utamu wake yani sukari sukari ile ambayo iko ndani ya hii sauce alafu pia nilikamua ndimu moja mzima na penda kufanya hivi kwa sababu ya ule uchachu wa ndimu unaweza pia ukatumia ukwaju kama ungependelea niko na video ya vile mimi utengeneza ukwaju kama ungependelea nimetia link hapo juu unaweza ukaitizama na utasaidika kisha baada hapo nilichanganya viungo vyote kwa bakuli langu kinikahakikisha kwamba vilikuwa vimechanganyika vizuri kabisa ndipo nikaonja nisikie kama flavor zote zilikuwa usawa yani kama zilikuwa zina balance hmm? kasikia ni kama kulikuwa na kitu kilikuwa kinakosa kwa hivyo nikaongeza ile sauce ya Worcestershire kijiko kimoja kikubwa na nikaongezea ile sauce ya barbecue kwa sababu nilihisi ni kwamba hiyo sukari ya barbecue haiku imeshika vile nilikuwa nataka nikarudi tena nikachanganya na baada ya kuchanganya nikaonja na nikasikia flavor zote zilikuwa zimekuwa sawa vile nilikuwa nataka yani zilikuwa zina balance yani Alafu sasa baada ya hapo hatua iliyofuata ilikuwa ya kujazilia mchanganyiko huo ndani ya zile pilipili hoho ambazo nilikuwa nimezitengeneza hapo awali. Na ni muhimu kukumbuka ya kwamba unapojazilia mchanganyiko wako hapo ndani ya pilipili hoho zako, ufinyilie kabisa kabisa yani ukue umeshikana kabisa hapo ndani. Utaona muhimu wake haswa wakati ambapo utapakulia watu hiki chakula. Kwa sababu wakikata hiyo pilipili hoho, kama hujafinyilia viungo hapo ndani vizuri vitasambaratika. Yaani akitakuwa cha kupendeza. Na hapa kama unavona nimemaliza kujazilia pilipili hoho zangu zote mbili nyekundu na ile moja ya manjano kisha sasa nikachukua ile sauce yangu ya nyanya nikaiweka ndani ya bati langu la kuokea yani baking tin naweza pia ukatumia sufuria kama hiyo ndio uko nayo weka sosi kiasi usiweke yote weka tu kidogo kama robo tatu hivi na ubakishe hiyo ingine kwa sufuria kwa sababu bado utaitumia baadaye baada hapo chukua hizo hoho zako ambazo ulikuwa umejazilia zisimamishe ndani ya bati lako la kuokea na hakikisha ya kwamba zimesimama vizuri na hazianguki na haziegemei upande mmoja kisha chota kijiko kimoja kimoja cha hiyo sosi yako ya nyanya ambayo umebakisha hapo ndani ya sufuria alafu mwage hapo jizo hoho zako alafu chukua jibini kiwango ambacho utakachopendelea na uwekele juu ya hiyo sosi ya nyanya alafu kuhakikisha kwamba hoho zako zinakuwa na hiyo ladha speciali unaweza kuongezea herbs ambazo zimekauka hapo juu kama unajua translation ya herbs tafadhali niambie si lazima utizi herbs hiyo ni kwa hiari yako na baada ya hapo sasa hoho zako ziko tayari kwenda kutia kule tanuri tuliyotengeneza hapo awali so funua sufuria yako alafu kuje utie hoho zako hapo ndani alafu funikia kwa haraka ili hiyo hewa moto ambayo iko hapo ndani isipote kisha punguza moto wako alafu uoke hizo pilipili zako kwa kama dakika 44 hivi na baada ya dakika 44 hivi ndio hoho zangu zinafanana hmm? unaona venye jibini imeyuka inavutia sosi yangu imetokota isha kuwa mzito zaidi Hmm? Na pia mnoni ile hoho nilikuwa nawaambia hapo ah lilitoboka na sikujua ndio hiyo hapo so muwe makini msije mkatoboa hoho zenu kama kama vile nilivyotoboa yangu 
sawa sawa na hapa nishaandaa hoho zangu hivi ndivyo zinafanana na hii ndio ile hoho ilikuwa imetoboka mnaona si ya kuvutia sana lakini bado iko na ladha yake so tafadhali muwe makini zaidi ya venye nilikuwa na hapa ndio mnaona umuhimu wa kufinyilia kila kitu hapo ndani ukikata hoho yako kila kitu akisambaratiki na kumwagika kwa sahani yako Napenda kuongeza ile sosi yangu ya nyanya juu ya hoho zangu ili zisiwe zimekauka sana na pia hiyo sosi iko na ladha tamu sana kwa sababu imetokota kwa dakika 44 na imeendelea kukua mzito zaidi na pia flavor yake imeendelea iki, ikizidi kwa concentration kwa hivyo ni tamu 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 kabisa na kwa sasa nitasema asante kwa kuungana nami kwa hii recipe hadi wakati mwingine kwa mapishi zaidi na recipe zaidi tukutane hapa jikoni magic kwa herini